A realidade foi muito maior do que a gente sonhou naquela época. Nós estamos produzindo um minério que ajuda a sustentar, inclusive, o PIB brasileiro. Não podemos esquecer que o nosso maior valor, nossa maior riqueza, são a população. Temos também projetos que são uma demonstração clara da preparação da cidade para o futuro. A gente só quer que o nosso povo possa participar um pouco mais da riqueza grande que é produzida aqui. A nossa história começa em um pedaço ainda desconhecido da Amazônia. Uma viagem, uma parada estratégica e uma grande descoberta. O olhar atento de um grupo de geólogos levou o mundo a descobrir o que se tornaria o maior complexo mineral do planeta. Carajás. Breno Augusto e a visão que transformou o Pará. Julho de 1967. Pesquisadores sobrevoavam uma região pouco conhecida do sudeste paraense. Na vegetação densa e vasta, uma clareira de mata rasteira entre as cabeceiras do rio Xingu e Tocantins chamaram a atenção dos geólogos que sobrevoavam em rota de segurança. Na parada para abastecimento, Breno Augusto batia seu martelo curioso e descobria a maior jazida de minério de ferro do Brasil. O pó vermelho revelava uma pequena fração da reserva de bilhões de toneladas de minério de ferro, o suficiente para mais quatro séculos de produção. Mais tarde, estudos revelavam que a região de Carajás guardava também quantidades consideráveis de manganês, cobre, ouro, bauxita e outros importantes minerais. O encontro impressionante da riqueza mais pura, capaz de brotar da terra. O desafio dado à empresa era que encontrasse cobre. Porque na época o Brasil dependia da importação de petróleo, que era um absurdo. Então quando a equipe toda conseguiu descobrir o Salobo, foi uma alegria muito grande. E mais ainda em saber que o Salobo realmente é a única jazida de cobre que tem no Brasil de importância mundial. A, a jazida do ferro, a partir do momento que a gente confirmou o que havia na Serra Arqueada, que foi o lugar do primeiro pouso, e depois foi confirmado só no pouso Serra Norte e Serra Sul, era tão grande que até um, um leigo viria, verificaria que aquilo era uma coisa enorme. Antes de fazer a pesquisa, isso é uma coisa rara em geologia, quer dizer, uma pessoa pousando verificar lá. Agora, ninguém sonhava que podia ter cobre na região, que podia ter tanto ouro associado ao cobre como existe. Quer dizer, a gente sabia que tinha o manganês e tinha o ferro só. Mas o, a realidade foi muito maior do que a gente sonhou naquela época. A grandiosidade da descoberta atraiu olhares do mundo inteiro. Carajás nascia colocando o Pará no mapa da mineração mundial, trazendo desenvolvimento e iniciando uma nova era. Esta construção pode ser considerada um marco da moderna epopeia brasileira, iniciada em 1967, quando aqui, na Serra dos Carajás, foi descoberta uma das maiores províncias de minério de alto teor do mundo. O ruído das primeiras explosões em busca do minério espanta a passarada, quebrando o silêncio da região amazônica. Prepara-se o decapeamento para a exploração da lavra a céu aberto. A jazida de Carajás foi descoberta em 1967, mas a extração só começou 20 anos depois, quando a Vale do Rio Doce ainda era estatal. Carajás é hoje um sucesso econômico, tecnológico, comercial, reconhecido no mundo todo. Mas lá atrás, no começo, quando isto aqui era uma montanha coberta por floresta, havia muita dúvida se o projeto era viável e se o Brasil poderia assumir sozinho a liderança do empreendimento. Ah, aqui a gente tinha uma, uma visão assim muito precária, né? onde a gente tinha 
é, muita gente, porque foi o início do projeto. Então, nesse período de 82 até 85, tinha assim, uma, uma visão é, precária, assim, não tinha muita coisa para você fazer, uma situação muito mais de trabalho do que de, de investimento, lazer, alguma coisa parecida. A gente poderia ficar aqui, construir a nossa família e continuar aqui por muito tempo e até, quem sabe, as nossas novas gerações, né? É, eu cheguei aqui em 1982 e no acidente de percurso acabei ficando. Foi difícil por causa da localidade. Carajás era, era, era o fim do, da, da picada, não tinha mais para onde ir. E aí passei 14, 15 anos morando em Carajás. Tudo que foi feito aqui foi muita luta. As, as pessoas chegam aqui, mas não tem noção do que a gente passou para trás aí. Então hoje é um reflexo muito grande de tudo isso aí. E com certeza o minério ainda vai dar muito, vai dar muito lucro aqui na região. Um solo abençoado, que germina riquezas incontáveis, de onde brotam o sustento e a beleza de uma terra que nasceu para gerar o futuro. Pedras, ametista, citrino, quartzo, riquezas que brilham como um potencial transformador da economia, do trabalho e do futuro de Parauapebas. Para potencializar as belezas que reluzem dessa área, a Prefeitura desenvolve projetos para aperfeiçoar a cadeia produtiva, ensinando o beneficiamento das pedras e criando oportunidades de crescimento para quem vive aqui. Eles, de certo tempo para cá, têm desenvolvido muito, que antes aqui não era enxergado. Aqui mesmo no Pebe era pouca gente que enxergava aqui o garimbo das pedras. Hoje não, já vem muita gente de muito longe. Primeiro era difícil. Ações sustentáveis focadas em cuidar do meio ambiente e gerar novas possibilidades para o futuro da capital do minério. Hoje eu posso dizer para vocês que estou muito feliz, porque estamos hoje aqui com uma lapidação aqui no Garibo, que foi um projeto do nosso prefeito. Para nós é muito importante e hoje nós estamos desenvolvendo esse trabalho, que eu acredito perfeitamente de hoje nós levar isso para o Brasil e o mundo. Temos também projetos eh, estabelecidos já este ano, que são uma demonstração clara da preparação da cidade para o futuro. Ou seja, sabemos que precisamos agora estabelecer condições para que o nosso futuro pós-mineração seja um futuro bem mais seguro. Hoje, Parauapebas cresce e se desenvolve rumo ao futuro, potencializando o seu valor, investindo em trabalho e gerando oportunidades para quem aqui escolheu viver. Tive o prazer essa semana de acompanhar à distância uh, os projetos que foram lançados pela Prefeitura. Achei os projetos ambiciosos. Sem sonho e sem plano, não se consegue nada. Então, a coragem que ele teve de sonhar e de lançar esses planos, tem que ser reconhecida. Nós estamos produzindo o um minério que ajuda a sustentar, não é só para o Apeba, mas sustentar, inclusive, o PIB brasileiro. Qual o grande desafio do governo nosso agora? Primeiro, nos tornar a cidade mais bem saneada do estado do Pará. Tudo com recursos, claro, da mineração. Vamos aproveitar esse recurso para sanear nossa cidade, para ser nossa cidade mais bem saneada do estado do Pará. Além disso, tem uma outra coisa importante. Nós vamos utilizar o recurso agora do minério de ferro, o recurso que nos proporciona e nos dá a possibilidade de construir grandes parques temáticos aqui na cidade para atrair turistas. E aí nós vamos ter uma outra matriz econômica em que todo mundo pedia. Precisamos ter uma nova matriz econômica para nos preparar para o pós-minério. A gente só quer que o nosso povo possa participar um pouco mais né, da riqueza grande que é produzida aqui. Muitas pessoas de outras regiões que vêm para cá em busca de melhoras, em busca de, de trabalho. E é dessa forma que, que eu vejo para o Apebas, eu vejo a riqueza. Então é, o, é a nossa população. São momentos inesquecíveis, que é esses momentos que a gente viveu naquela época... Uh, não dá para esquecer, eles fazem parte do dia a dia até hoje. 
potencial mineral e todo o desenvolvimento trazido para a região transformam vidas e destacam o maior valor dessa terra, sua gente, que continua transformando minério em história.